CBN Entrevista, com Gelson Negrão. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. Reconhecida como uma das maiores fabricantes de equipamentos agrícolas do mundo, a New Holland é uma referência do segmento com soluções para todos os tamanhos de propriedades e investimentos pesados em conectividade com tecnologia de ponta. Para conhecermos mais sobre esse gigante instalado aqui no Paraná, nosso convidado do CBN Entrevista de hoje é Rafael Mioto, vice-presidente da New Holland Agricultura para a América do Sul. Presidente, bom dia, bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco aqui no CBN Entrevista. Bom dia, Gelson. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero que nós tenhamos uma conversa bem interessante aqui sobre esse tema que tanto nos agrada, aí, que é a agricultura. Presidente, eu gostaria de começar com a sua leitura do momento desse incrível agro brasileiro e como a empresa a New Holland se vê inserida nesse contexto do momento agro. Nós vivemos um momento aí muito especial, né? Hoje o, os agricultores, os pecuaristas, praticamente todos os segmentos da nossa agricultura estão, diria, colhendo os frutos de um trabalho muito intenso que foi feito nos últimos anos de preparação, de estruturação, de investimentos e de aumento de capacidade, de produtividade, de qualidade daquilo que o nosso agro faz, né? Não por acaso a gente consegue agora, no momento de alta demanda, um momento bastante favorável do ponto de vista de mercado, estar tá aproveitando as oportunidades aí e realmente tendo um excelente ano para a agricultura, independente de todo esse cenário difícil né, que a gente visualiza em termos de pandemia e tudo mais. Mas eu gosto sempre de comentar e lembrar que nada é por acaso, isso não é um ato de sorte. A agricultura, o agro, só tem conseguido realmente esses excelentes resultados porque durante anos difíceis, anos de vacas magras, como a gente costuma chamar, onde o mercado não era favorável, ainda assim o nosso setor investiu, investiu pesadamente, investiu com muita fé e confiança de que dias melhores viriam. Né? E hoje a gente está com o agro aí muito bem preparado para atender a demanda. Nós somos uma, uma, uma empresa voltada ao desenvolvimento de soluções de mecanização e tecnologia para o agricultor. No final, o nosso papel tem sido muito forte nos últimos anos nessa renovação da, dos equipamentos, da, não só das máquinas, mas também da tecnologia, do software, da inteligência, tudo que, assim, todas as ferramentas que o agricultor e o pecuarista precisam para auxiliar a sua produção, tudo que a gente tem condição de suportar, a gente realmente tem feito um grande esforço também, muito em linha com o esforço do agricultor durante esse período, a gente tem investido continuamente, independente se o mercado está em alto, se o mercado está em baixo, para que todo ano a gente traga novidades e novas tecnologias para fazer a produção dele ser mais eficiente, para produzir mais com menos, em menos tempo, mais rápido e com muito mais tecnologia. Presidente, se o momento atual do agro é a convergência de tecnologia, de recursos, de boa gestão no campo, de visão empresarial, o que tem sido mais decisivo, no seu ponto de vista, para esse momento exitoso que o agro vive? Olha, a gente tem, em primeiro lugar, nós tivemos uma evolução muito importante nos últimos anos de um ponto de vista de produtividade. né? Não só no aumento da capacidade, da, da quantidade que se produz né, por diversas decisões aí que, que a agricultura tomou, né? investimentos em a conversão de pecuária degradada em mais áreas de grãos, o, você tem aí uma pecuária mais intensiva em contrapartida com uma produção de carne muito mais eficiente, a produção de produtos derivados do leite por aí vai. A, a, eu, eu vi um crescimento muito grande na produtividade e na qualidade daquilo que a gente produz. Então hoje o agricultor produz, vamos dizer assim, numa mesma área, numa mesma terra que há anos aí ele vem desenvolvendo, ele produz muito mais e diversifica mais também. E outro ponto, com custos mais competitivos. Né? Nós temos uma carga tributária gigantesca, nós temos ainda deficiências de infraestrutura grandes e nós temos um, um vamos dizer assim, um nível de subsídio muito menor para o produtor brasileiro do que tem para os nossos principais concorrentes a nível global. Então, o que o agricultor fez nesse período? Ele investiu, investiu o máximo que ele pôde, se aperfeiçoou, estudou. Ele realmente evoluiu muito para reduzir seus custos e aumentar sua eficiência para ficar mais competitivo. Então, eu acho que esse, esse para mim, é o fator primordial. Muita, muita fé, confiança e muita disposição, vontade de investir, se arriscar. 
Eu acho que essa, essa é a grande, para mim, a grande sacada que a gente teve nos últimos anos aí a nível brasileiro, a nível Paraná, não é diferente. Né? Tem espaço para mais, presidente, ou a gente está próximo do, do teto? Tem espaço para muito mais, muito mais. Nós temos aí ainda, com tudo que foi investido, com tudo que foi feito nos últimos anos, nós ainda temos aí uma grande oportunidade de renovação tecnológica né, da nossa agricultura. Temos aí, por exemplo, um segmento que, no qual eu atuo, né, que nós atuamos, um parque de máquinas bastante envelhecido. A gente ainda tem muitos agricultores que não se mecanizaram né, na agricultura familiar, muitos agricultores que ainda não entraram em novas etapas da tecnologia, como, por exemplo, a agricultura de precisão, o plantio com piloto automático, ou, ou mesmo nos investimentos nas áreas de pecuária. Também tem muita tecnologia que pode ser aportada. Tem muito conhecimento ainda agronômico, de zootecnia, que pode ser aderido, adaptado ainda para as propriedades. Eu acho que ainda tem, tem muito. A gente evoluiu demais. Hoje o Brasil já é, e o Paraná se destaca dentro do Brasil, né? como uma das agriculturas mais, é, vamos dizer assim, desenvolvidas do mundo, mais avançadas do mundo. Mas a gente sabe que tem oportunidade para fazer ainda muito. Então, acho que é, esse, esse deveria, ser o, deveria ser a próxima etapa. Né? Presidente, qual é a frente que precisa ser atacada imediatamente para a gente não perder esse time? Eu acho que, em primeiro lugar, o, uma expansão forte no, no conhecimento. Né? Seguir os programas. Os programas existem, muitos programas legais do ponto de vista de formação dos nossos agricultores, né? extensão rural, etc., para levar conhecimento, levar suporte técnico. Mas eu acho que ainda, ainda a gente pode e pode, deve seguir investindo mais e mais e mais nisso, né? para a gente ter uma agricultura cada vez mais eficiente, cada vez com cada vez mais qualidade na sua produção. Segunda coisa que eu vejo muito espaço é, sem dúvida, na mecanização. É, ainda dá para fazer muito, ainda temos muito espaço, não só para levar a mecanização para quem não tem, mas também para dar os próximos passos de evolução para aqueles que já têm. Renovação por equipamentos mais modernos, que têm capacidade maior, a adaptar mais a agricultura de precisão para produzir com mais eficiência e começar a inserir mais agricultores no mundo digital da agricultura. Né? Ferramentas que podem ajudá-lo não só na questão da, do campo, da lavoura, da produção ali, mas também do ponto de vista da administração, né? do, seu, do seu recurso, dos seus custos, das suas finanças. Acho que a gente tem bastante ainda para evoluir. Quanto de contribuição de New Holland tem nesse momento do agro? Olha, é difícil a pergunta, mas vamos lá. Eu acho que, eu acho que nós, nós temos uma participação grande no mercado. Né? Na, nós somos uma marca linha completa, então nós estamos desde a atividade pecuária com maquinário para suporte ao pecuarista, ao produtor de leite, a enfardadoras pra, na melhora da qualidade da nutrição animal, forrageiros, até a grande agricultura empresarial de grãos. Né? Nós estamos em todos os setores. Né? É, hoje, aí eu vou para te dar uma ideia, né? uma, em cada, uma em cada três colheitadeiras, um em cada quatro tratores é, vendidos são da New Holland. Né? Então, a gente tem uma presença muito forte na, no dia a dia e na vida do agricultor. Agora, a presença, do, o nosso papel é difícil eu mensurar para você, porque tem todo um lado agronômico da, da, da atividade que é super importante, né? Uhum. Mas eu acho que é, tem crescido bastante a nossa contribuição, eu prefiro dizer dessa maneira, para não ser também, a, a, não dar eventualmente uma opinião exagerada, né? A contribuição tem crescido por quê? Porque as máquinas, o, o equipamento agrícola, um trator, uma colheitadeira, por exemplo, eles têm não só a capacidade de aumentar a produtividade, fazer mais com menos mas também eles começam a gerar dados, gerar informações para alimentar essa agricultura digital aí que está se fortalecendo. Né? Dados para analisar a sua produtividade, para tomar decisões melhores para a próxima safra uhum. e começar a ter aí um aumento da produtividade, decisões a partir dos dados que as máquinas podem começar a gerar. Então, é um papel crescente né, que a gente tem visto aí da, da New Holland na, na vida do agricultor. Né? Aliás, a New Holland leva bem a sério esse capítulo de geração de dados, aproveitamento de dados e como esses dados podem é, depois reverberar na produção de equipamentos e, sobretudo, lá na produção na terra. É isso, presidente? É isso, é isso. Você pega, por exemplo, os últimos tratores que nós lançamos agora, semana passada, né, os tratores pesados T8 e T9. Eles vêm já com uma integração de conectividade de fábrica. Né? Eles já são tratores conectados. Né? Se você tiver sinal de celular na região que ele atua, ele está conectado. Uhum. Ele gera mapas, ele gera análises, ele aplica agricultura de precisão, ele, ele, ele transmite dados. Então, a gente começa realmente a, a levar um pouco mais de ferramentas para o agricultor poder tomar decisões em tempo real ou posteriormente ali, quando ele senta para analisar 
a performance da sua propriedade. Né? Então, a gente realmente tem, tem investido nisso, porque nós acreditamos que tem como suportar, ajudar os agricultores nessa nova etapa. Que é realmente, no cenário que eu comentei no começo, é uma agricultura muito competitiva. A gente tem competidores fortíssimos a nível regional e global, e eles são muito suportados, né? A gente tem um custo, eu diria, um custo de partida maior ainda, né? A gente, eu, tenho, eu, eu tenho fé que a gente vai seguir melhorando essa questão também. Então, o agricultor não pode errar, ele tem que realmente tirar o máximo daquela lavoura, ele tem que tirar o máximo daquela produção e toda informação útil que possa ser usada para tomar decisão é importante nesse momento. O T8 e o T9 são dois exemplares incríveis do quanto de inteligência está associada, está aplicada hoje à produção desses equipamentos. Eu nem sei se eu conseguiria chamar aquilo de trator, tamanha a quantidade de, de tecnologia embarcada. É, esses dois exemplares, esses dois equipamentos, eles sintetizam o que hoje tem de mais moderno em inteligência, em tecnologia, na produção de equipamentos dentro da New Holland? Ou tem coisa mais moderna, tem coisa sendo gestada diferente? Olha, hoje, hoje eles estão alinhados com o que a gente tem de mais moderno Inclusive, muita coisa que nós colocamos nesses tratores vem da experiência que nós tivemos com os testes, né, que a gente vem conduzindo há uns quatro anos, mais ou menos, em, como eu posso dizer, continuamente com os tratores autônomos, né, que são o que a gente chama de máquinas robô. Né? Uhum. A gente tem esses testes acontecendo e à medida que as tecnologias vão ficando robustas lá, a gente vê que elas são interessantes, a gente tira e bota no produto corrente. Foi o que a gente fez com o T8 T9. Essa conectividade uhum. em tempo real, as interfaces mais amigáveis a gente que ela transmite a informação, tudo isso aí já vem desse aprendizado. Então, tem coisas mais modernas sendo geridas, sim. Mas hoje, do que está disponível no mercado, ele é o que tem de mais, moderno, o que tem de mais avançado, vamos dizer assim. E, e, digo, e digo mais, eu até me, me pergunto, ah, mas o que, que esses tratores já podem fazer do ponto de vista de conexão em tempo real para tomada de decisão, para suporte remoto? Muita coisa eu nem sei, a gente nem sabe ainda, porque eles vêm com, até com mais capacidade do que a quantidade de serviços que hoje a gente pode gerar a partir dessa conectividade, né? Então, é, tem inclusive capacidade de expandir, expandir muito aí todos os serviços e potencialidades que a gente pode fazer. Que, que tipo de uso a gente pode dar para isso, né? É uma, é, uma, é uma nova fase que a gente inaugura. Sem dúvida, ou seja, abre um campo infinito de possibilidades de como explorar a, a gama de dados que esses equipamentos serão capazes de recolher na atividade no campo. Presidente, já que nós colocamos o pé aqui em produtos, o T8 e, e T9 são equipamentos importantes que recebem investimentos consideráveis. É óbvio que são aquisições para um número limitado de produtores. No Brasil continental, em que a agricultura tem muitas faces e que ela é composta principalmente de médios e, e pequenos, como é que a New Holland entende esse mercado, se ajusta para ele? Tem produto para todo tipo de produtor, presidente? Tem para todo mundo. É, definitivamente, uma preocupação nossa é ter um portfólio de produtos que vai desde a agricultura familiar até a grande agricultura empresarial. E a ideia é ter a coisa justa que é precisa pra, que é preciso para aquela operação, né? Uhum. Não ter excessos onde não precisa e não ter tampouco, claro, falta de tecnologia onde 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 precisa dela. Por quê? Para não carregar um agricultor que já tem que se preocupar muito com custo, né? Com coisas, investimentos que ele não tem retorno, né? Esse é um, essa é uma preocupação importante que a gente tem. Mas o que a gente tem tentado fazer é levar cada vez mais opções para todos os níveis, né? Porque, porque antes a gente tinha uma lógica que era, não, o trator pequeno é para a agricultura familiar, o trator grande é para o grande agricultor. E não é bem assim, né? A gente tem hoje muito, muita aplicação para trator pequeno em vários tipos de agricultura, inclusive grandes frotas, por exemplo, produção de citros, produção de, de grãos também, pecuária, que trabalham com frotas grandes e tratores pequenos e que precisam também ter a tecnologia que aquele agricultor requer. Né? Então a gente consegue hoje colocar um piloto automático com um guiagem automática por satélite para plantio num trator de 75 cavalos. Então a gente está fazendo, a gente está trabalhando para ter essa democratização da, digamos assim, da tecnologia também de ponta a ponta. Uhum. Essas coisas que você viu no T8 e no T9, que são, digamos, a vanguarda da conectividade, o trator foi concebido levando isso em consideração desde o princípio, uhum. isso ainda não está disponível para todas as linhas, mas nós vamos fazer uma migração das tecnologias que são úteis para todos os tamanhos de trator para a linha completa, é uma, é uma questão de tempo né e nós vamos fazendo isso. Mas, de novo, não é interesse nosso ter tecnologia num trator, por exemplo, que um produtor, sei lá, um agricultor familiar que não precisa, 
de certas coisas ali, ele tem que investir em algo que ele não vai aproveitar e uhum. jogar dinheiro fora. Então a gente tem que, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Para atender todo mundo, mas com a dose certa da, de acordo com a necessidade. A gente tem um mercado muito específico e exigente, presidente. Quanto das experiências internacionais de outros mercados, de outros players da New Holland são aproveitados no desenvolvimento de um produto aqui, no terreno brasileiro? Olha, tem, tem o, o no primeiro é, é sim muito exigente. O, o, a nossa agricultura aqui, é o, o, eu diria que em várias, várias aplicações é a mais, mais exigente do mundo, né? Uhum. O primeiro, a primeira razão disso é o número de horas que uma máquina faz na nossa agricultura. Aqui, uma, qualquer máquina, qualquer modelo, trabalha mais horas, muito mais horas, do que trabalham nos Estados Unidos e na Europa, produtos similares. Né? Ah, tem uma característica de usar mais equipamento, aproveitar mais horas por ano, porque tem mais safra também, né? a gente faz safra e safrinha, a gente tem uma agricultura mais diversificada, não tem aquela parada no inverno. Então, no final, aqui é muito mais exigido. Nosso clima é muito mais agressivo, né? É tropical e subtropical então aqui é altamente exigente então quando a gente desenvolve um produto hoje, e é uma coisa que a gente aprendeu é um aprendizado né? uhum. a gente tem plataforma global a gente desenvolve a nível mundial de forma colaborativa né? uhum. ah, nós antes focávamos alguns segmentos desenvolvia mais, por exemplo, nos Estados Unidos e o produto não demonstrava aquela robustez que precisa para, por exemplo, a aplicação do Brasil o que a gente faz hoje? hoje é completamente diferente, hoje a gente desenvolve o produto para pior condição. Então, o mundo aprende também com o que a gente faz aqui. Esses tratores que eu falei, por exemplo, T8 e T9, eles foram testados muito mais horas, com muito mais é, exigência, demanda de robustez aqui, e tudo que foi aprendido daqui foi exportado, digamos assim, para a produção deles também nos Estados Unidos. Porque, porque o desenvolvimento é em conjunto, os times trabalham em equipe trocando figurinha, mas hoje a gente vai testando as coisas nas piores condições. Então, tem muito disso, tem muito de trocar a informação e tecnologia e adotar as práticas e os aprendizados de outras origens. Né? Presidente, tecnologia é um tema caro a New Holland. Fala um pouco mais para a gente dessa preocupação com conectividade. Eu quero colocar o pé no tema para a gente falar daqui a pouco de 5G e de tudo. Eu fico aqui imaginando, Rafael... O que é que um T8 e um T9 não podem produzir de dados e fazer quando a gente tiver internet das coisas conectada a um trator? Isso é incrível. Vamos falar primeiro de conectividade e como isso é prioridade dentro da New Holland. Olha, a gente, a gente eu, 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 tenho, eu gostaria de tomar dois aspectos aqui da conectividade. Né? Primeiro, é certo que hoje hum. você ainda não tem todas as respostas do que você consegue fazer com a conectividade, com as informações que você gera no campo. É um processo de evolução, certo? Correto. E por que, que eu falo isso? Porque eu não, realmente eu não recomendo nunca que um agricultor vá pelo modismo, né? Da, de ter a capacidade implantada, uhum. é, simplesmente por ter, né? A gente ainda tem muito para fazer a esse respeito. Agora... Isso também é a razão pela qual, quando a gente fez o que a gente fez na evolução desses tratores, a gente tomou cuidado em criar neles a capacidade de fazer melhor aquilo que eu considero o básico não conectado. Uhum. Né? Então, eles são mais a, as interfaces deles são mais amigáveis, é mais fácil para o operador aprender a mexer, é muito mais parecido com o que é um celular. Né? Então, o um sistema Android no, no, no nosso monitor ali, por exemplo. Então, é muito mais fácil do operador aprender a mexer, o, o cliente entender como ele funciona é mais fácil fazer as coisas nesse trator do que era em outros tratores. Né? Uhum. É, é, além disso, ele é muito mais amigável para você fazer o que é o offline, que a gente fala, que é você fazer as regulagens, você a, gravar né, operações, você tom, fazer manobras automáticas. E aí e você vê que eu vou evoluindo no nível da tecnologia. Né? Uhum. Ele começa a ficar, por nascer conectado, ele começa a permitir para a gente começar a fazer transmissão de informações do que está acontecendo no trator em tempo real, informações para o concessionário saber se o trator tem um código de erro, para a fábrica receber informação em tempo real de um problema, por exemplo, uhum. e também para atualizar o sistema do trator, igual você atualiza um computador, né, atualizar em tempo real se ele tiver com acesso à internet, uma torre de celular. Então, a gente vai evoluindo para ter níveis de conexão. O que, que a gente fez nele? A gente deixou ele predisposto para o que vem... No futuro, né? Quando a gente faz um projeto, a gente leva quatro... Para as atualizações, né? Exato. Se vai mudar alguma coisa em relação aos tipos de sinal... Ah, dali a pouco, por exemplo, vou dar um exemplo. Dali a pouco, a gente está discutindo agora como levar o sinal do celular e dali a pouco vem uma solução via satélite direto que não, você não precisa mais disso. A gente já pensou nisso quando a gente desenvolveu o produto, para que tem que estar tá preparado para o que vem pela frente, né? Mas, mas vamos lá. 
para você começar a usufruir, criar serviços e fazer as coisas, não chega nesse ponto que eu falei, aí você precisa conectá-lo, como você bem falou. E aí a gente tem um apagão de conectividade na zona rural, né? Uhum. Infelizmente, a gente tem uma cobertura muito pequena ainda no Brasil e no Paraná também, em relação a sinal de celular, por exemplo, né? de, de internet. Uhum. Por isso que a New Holland fez em paralelo, a gente, a gente, nós fomos o, o, um dos fundadores né? da iniciativa Conectar Agro, que tem por objetivo acelerar a chegada da internet na zona rural. Correto. Então, é, é, assim, existem outras iniciativas, essa é uma que a gente apostou muito, porque a gente achou ela muito democrática, muito bacana o jeito que ela é, porque ela é uma arquitetura aberta e a gente convida todos os participantes do mercado para vir, né? não tem restrição, né? porque realmente a gente quer levar para o... Não, não a gente não quer só conectar o nosso trator. O que a gente entende é que o agricultor precisa hoje ter a internet, né? Uhum. Ele tem que ter a cobertura. Por que isso vai dar para ele? Comunicação em tempo real, resolver os problemas dele mais rápido, educação, acesso à informação e por aí vai. né? Uhum. E o trator vem como consequência disso. Então, a gente está trabalhando para o trator para se conectar numa, num meio ambiente que eu tenho certeza que em breve existirá. Acho que essa, essa é um pouco a ideia. A gente é meio entusiasta, eu sou muito uhum. entusiasta disso e nós estamos suportando muito essa iniciativa, porque a gente acredita que ela é muito viável, né? porque ela não resolve só a conexão do produto, né? Uhum. ela resolve um tema social. Presidente, a, a New Holland está naquele consórcio é, lá que está testando 5G em Rondonópolis, na, na fazenda do, do Instituto Mato Grossense de Algodão. Estreou agora, né? está valendo, é o primeiro 5G rural no Brasil. Eu imagino que o senhor esteja acompanhando aquilo com lupa, né? Sim, é o Conectar Agro, é a iniciativa que eu me referi antes. Nós, uhum. nós, nós participamos, estimulamos... E realmente a gente tem muito entusiasmo com essa ideia. Eu tenho certeza que, que nós vamos ter em breve muitas áreas conectadas. A gente já, já fez a cobertura aí de 6 milhões de hectares, mas eu acho que tem muito mais por vir, porque o sistema é viável, ele é acessível, eu acho que vale muito a pena. Dá para falar em horizonte de tempo, presidente? Por exemplo, é, o processo do 5G deve andar um pouco mais rápido no segundo semestre, há quem diga que estará é, começando a ficar disponível no mercado a partir de 2022, mas a gente está falando de zona rural, uma situação diferenciada, o que, que o senhor arriscaria aí? Olha, é difícil falar de prazo, viu, Gelson? A, a, o estímulo grande do Conectar Agro é no 4G, né? até porque a, a, o alcance das antenas é maior, então ele, e ele transmite a banda suficiente para a agricultura. Mas também já está levando 5G, onde for possível e necessário implantar, que traz outras funcionalidades, principalmente em termos de velocidade. Né? Mas a, o que, que a gente estima aí, que dê mais uns 4, 5 anos, nós vamos ter grandes áreas agrícolas conectadas. Né? Nós temos cooperativas se entusiasmando com o projeto, pensando em como fazer isso chegar para os seus cooperados. Nós temos governos interessados em fazer parcerias com a iniciativa para acelerar essa implantação. E tem todas essas empresas aí que fazem parte, uma delas somos nós, uhum. que estão já estimulando. Né? Então, eu, eu, vou, eu arriscaria um palpite aí, 4, 5 anos a gente vai ter uma cobertura muito legal aí de... Não só, de novo, hein, não só pela nossa iniciativa, quanto mais iniciativas, melhor. Mas a nossa e outras iniciativas aí que possam surgir, né? Intervalo. E daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com Rafael Mioto, vice-presidente da New Holland Agricultura para a América do Sul. Vamos falar de custo Brasil, vamos falar de consórcio de máquinas, vamos falar de perspectivas para o mercado final 21-2022. Não saia daí. Até já. De volta com o CBN Entrevista, nosso convidado de hoje é Rafael Mioto, vice-presidente da New Holland Agricultura para a América do Sul. Rafael Mioto que nos atende desde a sede da companhia em Curitiba, a capital paranaense. Presidente, lá no começo do nosso papo, no primeiro bloco, o senhor deu a deixa, eu achei melhor guardar para o segundo bloco, até porque esse assunto é chato, mas é necessário passar por ele. Custo Brasil, presidente. E aí, como é que a New Holland lida com isso, com essa quantidade de tecnologia embarcada, com esse envolvimento que tem com o setor? Ou seja, é muito mais do que só produzir e entregar máquinas agrícolas. A empresa está envolvida, inserida no contexto de agro de uma maneira diferente. Mas tem o custo e a conta é muito pesada. Eu fico aqui imaginando como é que o senhor faz para prestar contas para os seus executivos naquelas reuniões mundiais e aí explicar como é que funciona no Brasil. Conta para gente. Bom, é um tema, é um tema muito importante. Né? No final, é, é a última linha de, de qualquer operação, é da nossa e do nosso agricultor, né? do nosso produtor rural. E aí eu, te, eu separo a resposta em duas. Né? Primeiro falando do nosso produtor rural. A gente entende 
que temos, assim, nós temos um papel importante aí, porque, primeiro, o investimento na, no maquinário agrícola é importante, né? são investimentos import, assim, de, valores, de valores grandes que pesam né, no bolso do, do produtor, ele precisa fazer isso para poder reduzir seu custo, então a gente tenta fazer com que seja da melhor maneira possível, com as, busca sempre as melhores ferramentas para que ele possa financiar isso da melhor maneira, para que encaixe bem no orçamento, né, no giro do, da, da produção rural. Né? A gente tenta sempre facilitar o máximo possível nessa né, etapa também. A segunda razão pelo qual eu considero que a gente tem uma responsabilidade importante é o custo da operação, né? o custo que a gente chama total da propriedade de uma máquina. Né? Uhum. É o valor de compra, é o valor da revenda dela usada, é o custo de manutenção, é o consumo de combustível. Então, todo projeto a gente tem metas de redução de custo de manutenção, redução de consumo de combustível uhum. por, por tonelada produzida, por hectare trabalhado, ou seja, como, como a gente quiser analisar. Porque a gente entende que toda geração mais nova tem que ser melhor que a anterior também na, nesse caráter, porque o agricultor precisa reduzir custo, precisa que o custo dele seja mais baixo. Então, okay, para que aquele investimento seja cada vez um investimento que vale mais a pena. Né? Uhum. Com o digital chegando e tudo que ele vai trazer, aí entra mais uma, falamos bastante disso, né? mas entra mais uma etapa aí de, de tentar contribuir um pouquinho para reduzir o custo da agricultura. Agora, falando da nossa indústria, separando agora, indo para a segunda questão, né? É, é realmente assim, a gente também enfrenta as mesmas questões de custo que Brasil, vamos dizer assim, né? Que enfrentam os nossos agricultores, né? É uma batalha diária para tentar equilibrar as contas, para tentar encontrar a melhor forma de equacionar uma série de fatores, né? Eu vou dar alguns, assim, que são muito marcantes no nosso setor. Primeiro, o exercício tributário constante, né? assim como todo empresário, está sempre encontrando as melhores formas né? de, de fazer toda a nossa estratégia do ponto de vista de tributação, etc. Né? Somos muito sérios em relação a isso, né? empresa cotada em bolsa, de bolsa a nível mundial, né? a bolsa dos Estados Unidos, a bolsa de Milão. Então, a gente realmente é, faz um trabalho, eu diria assim, perfeitinho nesse aspecto. Agora, a gente está sempre ali, realmente trabalhando para ter a máxima eficiência né? nas nossas decisões desse ponto de vista. A gente lida muito com o câmbio, Câmbio é uma coisa que afeta muito o nosso cliente e afeta muito a, a indústria também. Né? Uhum. Nós estamos o tempo todo tentando encontrar mais formas de localizar componentes, peças, produtos no, pra, no, no Brasil. Né? Encontrar fornecedores para itens que só tem fora é, uma, é um trabalho diário. Todo dia nós estamos incorporando novos componentes de produção local. Assim como, eventualmente, tem, produ, produ, tem componentes que deixam de ser produzidos a nível local, né? Então a gente está sempre tentando manter um percentual de conteúdo local ali no mínimo na casa de uns 60%, né? Por que isso? Para que a gente não sofra em demasia nos custos dos nossos produtos quando você tem uma explosão do câmbio, que foi o que aconteceu nos últimos dois anos, né? Mesmo com um índice nacional grande, né? Até onde a gente conseguia ter produção local dos componentes, a gente vai, a gente sofreu bastante com o câmbio aí e afetou muito os custos da, da nossa operação, os custos do, dos nossos produtos, né? Uhum. Ah, e a questão, claro, daí as, todos os, os dilemas logísticos aí, que é um tema que, assim como o nosso produtor sofre, nós sofremos também. A gente já vê muita evolução, mas a gente sabe que tem muito para ser feito aí. Eu, agora, como é que reporta isso? Né? É um exercício interessante, Elson, porque pensa que a América do Sul, a gente lida com dólar né, para exportação para os outros países da América do Sul, a gente trabalha na Argentina com produção local, pesos argentinos, Brasil, real. Então, assim, está todo o tempo nesse jogo também do, do câmbio das moedas, né, e reportando para a nossa matriz em dólares ou euro, né, então, então, assim, faz parte do meu dia a dia e do dia a dia do time financeiro aqui o tempo todo essa questão. Já volto para a questão mercadológica, não vou perder a deixa, onde estão os gargalos logísticos? Olha, a gente tem ainda um custo rodoviário muito alto, né, eu vou dar um exemplo é, tanto para tanto para para a questão de máquinas, quanto para a questão de grãos, quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com Estados Unidos ou Europa, nós transportamos muita coisa, máquinas, tratores, por exemplo, para pontos de distribuição por, por, por barcos, em, por rios navegáveis ou por trem. Uhum. Você tem, a gente tem, circula às vezes na internet vídeos assim que você vê passando 50 vagões com tratores e coletadeiras da New Holland nos Estados Unidos, esse tipo de realidade, por exemplo, esse tipo de opção a gente ainda não tem no Brasil. Sabe, sabemos que tem muito investimento sendo feito. Né? O modal rodoviário sempre vai ser extremamente importante, né? porque a gente sempre vai estar vai, vai tá fazendo muito uso dele. Né? Mas fazem falta algumas outras alternativas né, para alguns tipos de necessidade que a gente tem. Hoje, por exemplo, a gente, a gente tem buscado soluções. Eu vou dar um exemplo. A gente 
exporta alguns equipamentos para a Argentina, a, alguns componentes em, em, em quantidade grande para a nossa fábrica de lá, por exemplo, a gente usa navegação de cabotagem. Uhum. A, a gente está encontrando soluções para tentar fazer a nossa, a nossa logística também ser mais eficiente, né, para poder controlar melhor nossos custos. Uhum. Mas, assim, a, e aí na agricultura, sem dúvida nenhuma, a, a gente, aí são vários fatores, né, já a gente precisa um trabalho pesado aí no que são as vias rurais, né? Precisa ainda tem muito para ser feito. Ah, os canais de escoamento das safras, eles realmente eles precisam ainda de, ainda de ter mais atenção. E realmente tem que a gente precisa acelerar o processo de adoção de da malha ferroviária num primeiro momento. Mas com certeza tem alguns lugares que também a hidroviária é uma tem um potencial bastante grande. De novo, sendo muito justo. Tem havido evoluções, evoluções importantes nesse aspecto. Mas eu acho que a gente ainda tem bastante oportunidade aí. Sendo bem transparente, comparado com a competidores fortes que a gente tem Estados Unidos, Europa e China, a gente está atrás do ponto de vista de logística. Presidente, é, talvez o termo não seja apropriado, mas eu vejo muito é, engajamento na atitude da New Holland enquanto empresa. O senhor citou aqui a busca por componentes é, nacionais, o senhor falou sobre a dificuldade de logística. O quanto a empresa participa dessa busca de soluções. O negócio do New Holland é máquinas, implementos agrícolas e ponto. Não, não, a gente participa, a gente participa ativamente dessas discussões através das nossas das associações, né, da Unfav e da Bimac. Nós somos muito ativos nas discussões através das associações dos fabricantes, né, para ter uma, uma voz organizada, né, na discussão com, com os governos, né, a nível federal principalmente. A nível estadual a gente está sempre em constante conversa e colaboração com o governo do Paraná, por exemplo, né? Uhum. É, para dar um exemplo que é da nossa da nossa terra aqui, né? Sim. A, a gente tá, a gente participa do Trator Solidário, que é um, um programa que tem por objetivo acelerar a mecanização da agricultura familiar, né? Melhorar os níveis de mecanização. A gente sempre que a gente pode, a gente está contribuindo. Não é só do ponto de vista de é, vender um produto, né? Na construção da, dos projetos, na construção das ideias, na escolha das soluções. A gente, é, a gente tenta ser um, bastante ativo né? e sempre à disposição quando, quando se faz necessário. Né? Eu acho que, acho que assim, a gente tenta realmente, totalmente, sendo muito transparente, Elcio, totalmente desvinculado de discussões políticas. Né? Uhum. A gente não se envolve nisso, não mesmo. A gente foca na produção, né? o setor produtivo mesmo. E a gente entende que os gestores públicos são né, nossos representantes e estão aí para contribuir para a população como um todo. Então, a gente é parceiro deles para tentar resolver essas questões. Claro que não é a nossa, não é a nossa responsabilidade direta, uhum. mas sempre que possível a gente traz essas discussões. Né? É, exemplo, percebe um problema de um gargalo logístico, a gente levanta a mão. E por que não? A gente vai para o campo, a gente vê. Por que não levantar a mão e avisar o governo estadual, o governo federal? Então, a gente está sempre atento a, a, a tudo que a gente consegue, né? dentro do que está no nosso alcance, obviamente. Está no seu escopo comentar uma pergunta sobre políticas públicas, por exemplo, voltada para o segmento de renovação de frota, presidente? Olha, sim, sim, com certeza. A gente discute bastante essa questão, tanto a nível regional quanto a nível nacional. Uhum. Eu, vejo, eu vejo assim, nós temos programas bem interessantes aí, vigentes e acontecendo. Né? Eu dei um exemplo aí, um, o Trator Solidário no Paraná, por exemplo, é um programa muito, muito sucesso, né? uhum. que que nós suportamos, achamos que é um programa que traz muito benefício para a agricultura familiar. Nós temos aí o, o Pronaf né, a, nível, a nível federal. O que eu tenho notado aí, que eu, eu manifesto uma preocupação, mas isso é uma, é uma voz bem ativa da, do nosso setor como um todo, né, não é uma coisa exclusiva da New Rod ou do Rafael, uhum. é que a gente, a gente realmente tem uma preocupação em relação ao Plano Safra. Né? O Plano Safra, ele hoje não... Os, o, o orçamento não alcança né, a demanda total da agricultura. Você pega o Modern Frot, por exemplo, que é um programa para máquinas, né, uhum. para renovação de máquinas agrícolas. O orçamento da safra 2021, né, que iniciou em julho de 2020, ele acabou em novembro. Né? Foram só quatro, cinco meses aí de programa ativo. A partir de então, o programa está praticamente parado. Né? E aí o setor, os agricultores, o sistema bancário encontrando outras soluções aí para financiar as, as máquinas agrícolas. Né? Uhum. Ah, eu, eu não estou pedindo para o agricultor ter uma benesse é, exagerada e diferente do que deveria ser para outros setores produtivos, mas ah, o que a gente está tá pedindo é para ter um entendimento de que a agricultura precisa ainda acelerar o seu processo de adoção de tecnologia, ela precisa ser estimulada porque isso tem um ganho de geração de empregos e competitividade brasileira imenso, né? Sim. A, quanto mais, mais moderna e mais eficiente em custo for a nossa agricultura, mais competitiva ela vai ser para exportar e mais mercados o Brasil 
né, vai, vai atender. E competir, né, eu repito, isso é importante, né, às vezes, eu já vi, eu vejo às vezes críticas é, sobre a, os subsídios à agricultura brasileira, e, só que assim, é importante que todo mundo entenda que o subsídio para a agricultura brasileira é muito menor do que o subsídio que é dado para a agricultura europeia, americana uhum. e chinesa, né, que são os grandes concorrentes globais, Sim. até menor que a Argentina. Né? A Argentina também tem mais subsídio. Subsídio no lucro, atividade do agricultor na, lá fora pode passar de 50%, dependendo do mercado. Uhum. Aqui no Brasil é muito, mas muito, mas muito menos que isso. Então não é nada demais. Eu considero que a medida está ela está correta de criar essa condição para o sistema girar à medida que os gargalos logísticos vão sendo vencidos, que a infraestrutura vai melhorando, o custo do Brasil vai caindo, aí naturalmente vai dar para começar a reduzir isso. Né? Essa é uma preocupação que eu tenho de política pública, que o, realmente o plano safra ele tem atenção devida agora na definição da, do orçamento para 21, 22. Presidente, explica para a gente o fenômeno consórcio de máquinas agrícolas. E aí? Consórcio, olha, consórcio é um, um, uma ferramenta super interessante que a gente nota em um crescimento no mercado, né? Nesse período onde nós não tivemos aí a, a disponibilidade total das linhas de Mother Frota, por exemplo, a gente viu o consórcio como uma alternativa que cresceu bastante. Ele, ele, ele é, assim, o consórcio ele é uma ferramenta diferente de financiamento, mas ele é uma ferramenta muito viável para o agricultor também. Ela, ele, ele gera um planejamento, é, não consome linhas de crédito, né? ele, ele é mais simples nesse aspecto também. Então, eu acho uma alternativa bem interessante. Agora, é claro, tem agricultores que falam que, olha, não, não, não sou muito fã dessa modalidade. É uma coisa muito pessoal, né? Tem, tem agricultores que preferem comprar à vista, tem agricultores que preferem financiar a longo prazo, outros mais curto, e tem o consórcio. Agora, o consórcio, eu acho que, o que eu estou percebendo é que nem todos têm experiência, nem todos conhecem. E muitos agricultores, estão produtores, estão experimentando para ver como é e estão gostando. É uma ferramenta bacana aí para a renovação de, de frota. Como é ter um banco dentro da estrutura de negócio, presidente? É muito bom. É, obviamente, o, o, é um parceiro muito bom que a gente tem. Né? É, é claro que existe uma, uma liberdade de ação muito grande do banco né, em relação à marca New Holland. E tem que ser assim, né? é, até pela, pela lógica de estruturação de uma, de uma companhia como a nossa. Mas o banco é um grande parceiro, o, banco, o, banco, o nosso banco se destaca hoje por ser um banco com muita flexibilidade, muita agilidade, os processos são mais rápidos, os processos são menos burocráticos, e ele é muito próximo, né? ele é, um banco, é um banco especializado. Né? A nossa equipe de campo, por exemplo, do banco, os nossos é, representantes nos concessionários, eles vivem a agricultura 24 horas por dia. Né? Eles entendem muito, inclusive, do setor. Então é bacana, você vê que... A, o trato deles com o produtor rural é, é um trato de, assim como é de um, de um especialista no, da, da área de máquinas. Eles gostam, tentam e muitos entendem bastante do, da produção rural. Né? Uhum. Então, acaba sendo um parceiro bem legal. Claro que nós, nós trabalhamos com todos os entes bancários aí que atuam na agricultura. Né? Então, até, temos aí uma relação muito boa com todos. Mas, claro que a gente é muito, é muito bom para nós ter um banco na montador tão ativo como é o Senega Capital, né? Deixa eu pedir perdão aqui para o ouvinte e para o internauta, presidente, que não está tão inserido no contexto do agro e do segmento de máquinas e implementos. Quando eu citei um banco, é o CNH Industrial, correto, presidente? Isso. Presidente, vamos falar de mercados pelo Brasil, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. Qual é a leitura desse momento de mercado no país? Mercado excepcional, excepcional. Eu não tenho, olha, há muito tempo não se via isso, né? Rio Grande do Sul, a, você tem aí a, o setor de grãos muito bem, você tem o setor de pecuária, pecuária leiteira também no momento favorável, o setor de arroz com o melhor momento dos últimos muitos anos, né? Então você tem uma, um alinhamento aí bem grande de fatores, né? Que estão fazendo a agricultura estar tá bem pujante no Rio Grande. Nós tivemos que, temas climáticos, né? Ano passado, principalmente aí na safrinha. É, mas é, isso, no final, foi, foi bem, bem compensado, estruturado pela questão dos preços, né? Mas a gente vê em Rio Grande, Rio Grande Forte, Paraná, muito forte também. Acho que no Paraná, até, até mais balanceado, do ponto de vista climático, a agricultura em geral está muito saudável, está muito capitalizada, está tá, tá num momento bem interessante. E São Paulo, você vê uma mesma lógica que eu vejo do Paraná e do Rio Grande, do ponto de vista de de grãos uhum. e o setor de cana aí também passando por um momento favorável né o cana a cana sofreu muito nos últimos anos e está passando por um ano bom Agora, e centro-oeste 
realmente eu vejo navegando muito forte aí nas boas notícias em relação a grãos e pecuária. Uhum. A nível geral, a, o Brasil está indo muito bem. Uhum. Agora, de novo, né, a, é fruto de um trabalho pesado e de muita fé para investir, muita confiança para investir quando o mercado não estava assim, né? Correto. A, é, é, assim como nós, os tratores que nós lançamos semana passada, que eu comentei contigo, uhum. nós começamos o desenvolvimento deles cinco anos atrás. Verdade. Cinco anos atrás nós não tínhamos esse cenário. Né? Você tem que. A, o agricultor é a mesma coisa, ele tem que tomar a decisão independente do, do curto prazo. Né? Então você, por exemplo, você decide construir um silo, uhum. você decide fazer uma grande mudança na sua propriedade, investir em equipamento, você sabe que você vai precisa trabalhar aí alguns anos para poder ter o retorno daquele investimento. E você vai pegar momentos de alta, momentos de baixa. Então eu acho que a agricultura está vivendo um merecido momento de né, ter um pouco do retorno de todo o esforço e investimento dos últimos anos. Mas está muito bom, tá? Eu só acho que temos que aproveitar essa fase aí para investir, para melhorar a qualidade, melhorar a capacidade. Acho que é uma boa oportunidade. Qual é a nova fronteira agrícola do país, presidente? Olha, você tem, você tem desenvolvimentos bem interessantes acontecendo no, ali no que a gente chama de Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, né? Você tem áreas de grãos ali se desenvolvendo bem, áreas de a pecuária ficando mais intensiva. Ali norte do Mato Grosso também, ali Juína, Juara, aquela região está evoluindo. Essas são as fronteiras que eu vejo mais, mais é, que chamam mais atenção. Né? Você tem grãos, ó, interessantíssimo, você tem grãos e é, é, soja, milho, algodão surgindo polos bem interessantes no Nordeste, em regiões que não tinham. A gente tem vendido tratores e plantadeiras grandes ali. Me chama bem a atenção a evolução. Uhum. Mas, para mim, a grande fronteira agrícola, assim, sem sombra de dúvida brasileira nesse momento, é a migração da pecuária degradada para grãos. É a conversão de pasto degradado para a produção de grãos. Essa, esse, essa conversão de, pecu... de área de pecuária, de pasto em lavoura, é muito, mas muito maior do que o que é uma expansão eventual nessas fronteiras que eu citei antes. E esse é um fenômeno que é muito saudável porque ele requer simplesmente a conversão de área já em, agric... já, já em agricultura. né uhum. Perdão. Área já dedicada ao agro, a pecuária no caso, você não tem que fazer derrubada de, de reservas, nada do gênero, né? Uhum. É uma conversão saudável. E a pecuária migrando para uma pecuária mais intensiva, né? Com confinamento ou com pasto de maior é, aporte genético e de qualidade. Acho que para mim essa é a grande fronteira do momento. Estamos falando de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará? Eu vejo, ó, sendo bem sincero, eu vejo isso no Brasil inteiro. Eu vejo pastagens aqui no sudoeste do Paraná, Vila do Lavoura, uhum. no Rio Grande do Sul. Claro que em termos de área, é, as grandes áreas onde isso está acontecendo são sim no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? e você tem bastante também no Mato Piba, né? Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, uhum. Bahia e Pará, perdão. É, você tem também aí uma áreas, extensões maiores, né? Só que você vê isso acontecendo em todo o Brasil sem exceção. Presidente, é, o seu compliance é, lhe permite falar sobre expansão, para onde crescem os negócios, qual a estratégia que ainda está no radar da New Holland para esse 2021 complexo que a gente está vivendo em função dessa narrativa de pandemia? Espera-se um 22 diferente e aí já com a contribuição da vacina. Cresce para onde e como, presidente? Olha, a, aí tem, eu vou dar algumas frentes aqui de foco né, que, que nós temos nesse momento. Né? A gente segue com a renovação do nosso portfólio de produtos pra, tendo, muito, tendo muita atenção para essa questão da digitalização da agricultura, né? como eu comentei antes, acho que esse, esse é um caminho sem volta, mas com um foco muito grande de que a nossa inovação seja uma inovação honesta. O que eu quero dizer com isso? Uma inovação de fácil consumo, acessível, que você possa comprar algo que você vai usar, você não compra uma parafernália que depois é, não, não aproveita na propriedade. Realmente a gente quer democratizar esse processo da digitalização do agro, sabe? Realmente levar, levar o que o agricultor precisa em todos os tipos de agricultura. Uhum. Essa, essa é, esse é um dos principais focos. Outro foco grande nosso, a expansão do nosso portfólio de, de, para produtos focados do que a gente chama de, de produção agrícola, né? plantadeiras, pulverizadores... Nós crescemos muito nesse segmento nos últimos 10 anos, mas a gente vai crescer muito mais nos próximos 5. Então, tem muita coisa nova vindo aí, muito interessante, de novos produtos da nossa marca para isso. O ah, é, que mais que eu poderia destacar? Um trabalho bem forte nessa questão aí da base de fornecedores, na nossa capacidade de, de reagir 
cada vez mais melhor e mais rápido a questão de mercado. Nós vimos durante essa pandemia uma, um desafio muito grande na parte de cadeia de suprimentos. Né? A gente está com dificuldade hoje para entregar os produtos, dificuldade uhum. para atender a demanda do mercado. Nós não estamos conseguindo atender a demanda. Uhum. Tem, mais, tem, tem muito mais demanda do que oferta hoje na para nós, né? mais pedido do que a gente consegue atender, mais solicitações de cotações do que a gente é capaz de entregar, entregar, entregar. E não é por falta de capacidade produtiva. Nós contratamos mais de 500 pessoas só em Curitiba nos últimos meses e ainda assim nós não damos conta da, da demanda. Ah, e o Holland não demitiu na pandemia, presidente? Ninguém. Não demitimos. E nós conseguimos né, passar a pandemia sem, sem demitir. Claro que teve aquele famoso mês da parada total, né, uhum. que, como todos nós paramos, mas nós conseguimos manter a nossa equipe forte, motivada, em casa. Não só isso, como nos últimos meses, aí, desde o no último trimestre do ano passado, a gente vem contratando bastante. E, e assim, o que está nos limitando ainda é a capacidade do parque de fornecedores, né, que sofreu muito com a pandemia, uhum. a nível global. Né? Então, hoje tem problemas de suprimento a nível mundial, né, problemas de logística, falta navio, falta avião, para a gente conseguir receber os componentes. Então, tem, tem, uma, tem uma dificuldade de suprimento de aço, de pneus. Esse, esse, é, o grande, esse é um foco grande dos nossos investimentos aí nos próximos meses também. Tá? Desfazer esses gargalos para que a gente possa voltar ao normal. A pandemia machucou muito a cadeia de fornecimento aí da indústria. É uma coisa muito, muito grande. O que é que você sente quando você pega o carro, bota a família e as crianças dentro e vai lá para Pato Branco, de Curitiba para Pato Branco? Aí você passa numa propriedade e vê o trator botando semente na terra e o trator é New Holland. Ou mais adiante você vê uma coletadeira trabalhando e a coletadeira é New Holland. Muita satisfação, orgulho né, do trabalho que, a, que o nosso time faz, que os nossos concessionários fazem. É a sensação de que a gente está agregando o valor, que a gente está levando um, um pouquinho do nosso suor e do nosso trabalho do dia a dia também para ajudar os nossos agricultores, a nossa agricultura a se desenvolver. E que se, se a agricultura que é hoje exemplo para o mundo inteiro. Né? A gente tá... Acho que essa é a grande questão. É realmente essa, é satisfação e sensação de dever cumprido. Né? Tem muita gente que está por trás dessa cadeia. Já são facilmente aí 10 mil pessoas né, que estão por trás aí da nossa operação e que batalham aí diariamente para para levar esses produtos da melhor maneira possível para os nossos agricultores. Né? Então, quando a gente vê um trabalhando, é, é a sensação realmente de que vale a pena. Presidente, faltou alguma coisa? Não, acho que foi um baita de um papo aí, muito boas perguntas. Agradeço demais. Acho que só realmente desejar a todos aí um, um excelente sequência aí de, de safra. Em breve, aí, boa parte dos que estão nos ouvindo aí vão ter a safrinha de milho. O pessoal das cidades, o pessoal do centro urbano que não está envolvido com a agricultura, respeita o agricultor valoriza, entende a importância que ele tem para o nosso país, para o nosso Paraná, para a região de Londrina, como o trabalho dele é importante, como o trabalho dele foi fundamental para, para o Brasil e para o nosso Estado poder passar como passou nessa pandemia. A gente sabe como países e mercados que não têm essa força do agro sofreram e seguem sofrendo aí durante, durante todo esse ciclo. Né? A gente tem aí um, realmente uma joia na, no, nosso, no nosso Brasil e o Paraná em especial se destaca né, né, nesse mercado. Acho que seria isso que eu teria para dizer, Gelson. Obrigado, presidente. Foi um prazer, tá? Prazer é meu. Muito obrigado. Nossos agradecimentos a Rafael Mioto, vice-presidente da New Holland e Agricultura para a América do Sul. O CBN Entrevista fica por aqui. Se você perdeu o nosso papo de hoje com o Rafael Mioto da New Holland, você vai ter a oportunidade de ouvi-lo daqui a pouco em cbnlondrina.com.br na aba Projetos Especiais. O papo com o vice-presidente da New Holland também vai virar podcast na plataforma Spotify e estará disponível no site cbnagro.com.br. Bom fim de semana a todos, em segurança e com saúde. Até sábado. Tchau. CBN Entrevista com Gelson Negrão.